ప్రచార ఆర్భాటంలో చంద్రబాబు మాటల కోటలు ఎవరవునన్నా కాదన్నా చంద్రబాబు ఏడాది పాలనలో సగానికి పైగా ప్రచారానికే పరిమితమయ్యారనడంలో ఎలాంటి విమర్శ కనిపించడం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చాక గడిచిన రెండేళ్ల మాట అటుంచి ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి చంద్రబాబు పాలనపై అనేక మరకలు పడ్డాయి అదే సమయంలో ప్రచార సీఎంగా కూడా ఆయన ఎద్దేవాకు గురయ్యారు ఇక వివిధ వర్గాల నుంచి కూడా ఆయన తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదుర్కొన్నారు తుందుర్రు రాజధాని రైతులు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు కృష్ణానది పడవ ప్రమాదం ప్రత్యేక హోదా నంద్యాల ఎన్నికల్లో ధన ప్రభావం వైసీపీ నుంచి నేతలకు గేలం వేసి లాగేయడం రాజకీయంగా విలువలు ఏవని ప్రశ్నించే చంద్రబాబే వాటికి తిలోదకాలు ఇవ్వడం పోలవరం విషయంలో అతి చేయడం అవినీతిని కట్టడి చేయలేకపోవడం టీడీపీ మంత్రులను లైన్లో పెట్టలేకపోవడం రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్ల విషయంలో అతి చేయడం తరచుగా విదేశాలకు వెళ్లి రావడం వంటివి చంద్రబాబు పాలనపై ప్రజల్లో ఏ హే భావం కలిగించాయనడంలో సందేహం లేదు తుందూరు ఆక్వా పరిశ్రమకు వ్యతిరేకంగా గళం వినిపిస్తున్న రైతులను పోలీసులు తీవ్రంగా బాధిస్తున్నా చంద్రబాబు పట్టించుకోలేదు అదేవిధంగా పెందుర్తిలో ఓ దళిత మహిళను టీడీపీకే చెందిన ఎంపీపీ కుటుంబం వివస్త్రాన్ని చేసి హింసించిన ఘటన కూడా రాష్ట్రాన్ని కుదిపివేసినప్పటికీ చంద్రబాబు మాత్రం పట్టించుకోలేదు ఇక రాజధానికి చెందిన కొందరు రైతులు తమ భూములను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బలవంతంగా లాక్కుంటోందని పేర్కొంటూ తీవ్ర ఆందోళన చేసినా పట్టించుకోలేదు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు రోడ్డెక్కి వారి కేసు సిఐడికి అప్పగించి కోర్టుకు కేసుకి వెళ్లినా బాధితుల్లో చంద్రబాబు భరోసా కల్పించలేకపోయారు ఇక నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో ఓటుకు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున పంచారన్న విపక్షం వైసీపీ ప్రకటను నేటికి చంద్రబాబు ఖండించలేకపోవడం గమనార్హం రాజకీయాల్లో విలువలు తగ్గాయని ప్రచారం చేసిన చంద్రబాబు వైసీపీ నుంచి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను తన పార్టీలోకి తీసుకోవడం వారికి పదవులు కట్టబెట్టడం వంటి పరిణామాలు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చేలా చేశాయి ఇక అధికారుల అవినీతి తారాస్థాయికి చేరింది డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఫోన్ వంటిది పెట్టినా చంద్రబాబు పర్యవేక్షణ అంతంత మాత్రంగా ఉండడంతో అవినీతి నేటికీ పచ్చపచ్చగా సాగుతూనే ఉంది రాజధాని నిర్మాణం అంటూ డైరెక్టర్ రాజమౌళిని రంగంలోకి దింపి చంద్రబాబు మరింతగా అభాస్ పాలయ్యారు రాజధాని అంటే సినిమా సెట్టింగులా అంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు విరుచుకుపడ్డారు ఇక కృష్ణ పడవ ప్రమాదంలో ఇరవై మంది చనిపోయినా చంద్రబాబు పరిహారం ఇచ్చారు తప్పితే బాధ్యత వహించలేదన్న విమర్శలు సాక్షాత్తు ఆయన మిత్రుడు జనసేనాని పవన్ చేయడం గమనార్హం ఇక కేంద్రం నిధులు ఇవ్వడం లేదంటూ తన అనుకూల పత్రికల్లో పెయిడ్ న్యూస్ రాయించారని చంద్రబాబు మరో అపవాదు జేబులో వేసుకున్నారు ప్రభుత్వం పథకం చిన్నదా పెద్దదా అనే ఆలోచన లేకుండానే కోట్లకు కోట్లు ప్రచారానికి ఖర్చు చేశారు రాజధాని నిర్మాణ డిజైన్ల కోసం అంటూ విదేశాలకు విచ్చలవిడిగా వెళ్లి వస్తున్నారని ఆయన వెంట కనీసం ముప్పైకి తగ్గకుండా మంత్రులు అధికారులు ఉంటున్నారని ఫలితంగా కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అవుతోందని అంటున్న విమర్శకుల వ్యాఖ్యల్లో నిజం లేకపోలేదు ఇక రాష్ట్రంలోని విశాఖలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ప్రత్యేక హోదా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా పోలీసులతో అడ్డుకట్ట వేయించారు కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఆందోళనపైన పోలీసులను మోహరించి తీవ్ర విమర్శలు పాలయ్యారు కాపు రిజర్వేషన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన మంజునాథ కమిషన్లో చైర్మన్ హోదాలో ఉన్న మంజునాథ నివేదికను పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా కేవలం ఇద్దరు సభ్యులు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా కాపులకు రిజర్వేషన్ను కల్పించారు ఇది సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకమని కూడా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి ఇదే విషయాన్ని గుజరాత్ ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ కూడా విమర్శించారు అక్కడి పాటేదారులకు రిజర్వేషన్ ఎలా కుదురుతుందని ప్రశ్నించారు సో చంద్రబాబు కాపులకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ కేవలం రాజకీయంగా వారి కళ్లకు గంతలు కట్టడమేనని ఇప్పటికీ విమర్శలు ఉన్నాయి రాజకీయ లబ్ధి కోసం డీజీపీగా సాంబు శివరాన్ని నియమించేందుకు చంద్రబాబు చేసిన ప్రయత్నం అందరినీ నివ్వెరపరచింది ఇక తనకు మిత్రుడు అనుకునే పవన్ పోలవరంపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తే చంద్రబాబు తోసిపుచ్చారు అవసరం లేదన్నారు సో ఇలా చంద్రబాబు పాలనలో మరకలు అందరినీ విస్మయానికి ఆవేదనకు కూడా గురి చేశాయి